ஹாய் விவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வானிலையும் காலநிலையும் புவியலில் நமக்கு எயித்து செவன்த்து ஜியாகிரஃபியில் கொடுத்துருக்காங்க வானிலை மற்றும் காலநிலை அதனை பாதிக்கும் காரணிகள் என்ன அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வானிலை மற்றும் காலநிலை என்ற இரு சொற்களையும் நம்முடைய அன்றாட வாழ்வில் அடிக்கடி பயன்படுத்துகிறோம் இதற்கு காரணம் நம்முடைய வாழ்வின் நடைமுறைகள் அனைத்தும் வானிலையை அடிப்படையாக கொண்டு தான் அமைகின்றன உலகில் எந்த ஒரு பகுதியில் வசிக்கும் மனிதனின் நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் வானிலை மற்றும் காலநிலையினால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது உதாரணமாக வெப்பமண்டல பகுதிகளில் நெல் முக்கிய பயிராகவும் மித வெப்பமண்டல பகுதிகளில் கோதுமை முக்கிய பயிராகவும் பயிரிடப்படுகிறது நாம் கோடையில் பருத்தி ஆடைகளையும் அணிவதும் குளிர்காலங்களில் கம்பளி ஆடைகளை அணிவதும் இந்த காலநிலை மாற்றத்தினால்தான் நாம் கோடையில் பனிக்கூல் ஐஸ்கிரீம் மோர் மற்றும் குளிர்பானங்களை அருந்த விரும்புவதும் குளிர் மற்றும் மழைக்காலங்களில் காஃபி மற்றும் டீ அருந்த விரும்புவதும் இந்த காலநிலை மாற்றத்தின் விளைவுகளாகும் இவைகள் மட்டுமல்லாது நம் அன்றாட உணவு பழக்க வழக்கங்கள் கலாச்சாரம் பாரம்பரிய வழக்கங்கள் ஆகிய அனைத்தும் வானிலை மற்றும் காலநிலையை பொறுத்தே அமைகிறது விழாக்கள் பண்டிகைகள் கூட வானிலை காலநிலையோடு நெருங்கிய தொடர்புடையவே ஆகும் ஸோ நம்ம முதல்ல வானிலை அப்படின்னா என்னென்று பார்ப்போம் வானிலை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்குள் நிலவும் வளிமண்டலத்தின் நிலையாகும் அவை வெப்பம் காற்றழுத்தம் ஈரப்பதம் மலையளவு மேகமூட்டம் காற்றின் வேகம் மற்றும் அதன் திசை ஆகியவற்றால் வரையறுக்கப்படுகிறது இதன் வேறுபாடுகளானது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் விழும் சூரிய வெப்பக்கதிர்களின் கோணத்தை பொறுத்து அமைகிறது அவை வெப்பமண்டலத்திலிருந்து ஒவ்வொரு அச்சரேகைக்கும் வேறுபடுகிறது காலநிலை அப்படின்னு காலநிலை என்பது பொதுவாக ஒரு நீண்ட காலத்தில் மற்றும் ஒரு பெரும் பரப்பளவில் காணப்படும் வானிலையின் சராசரி ஒரு திட்டமான சராசரி காலம் என்பது முப்பது ஆண்டுகளை கொண்டது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு நம்ம சராசரி வானிலை சராசரி போட்டோம்னா அதுதான் வந்து காலநிலை காலநிலை என்ற சொல் கிளைமா என்ற கிரேக்க சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது இதன் பொருள் ஒழுங்கிலிருந்து விலகுதல் என்பதாகும் ஸோ வானிலை மற்றும் காலநிலைகளை தீர்மானிக்கும் காரணிகள் என்னென்ன வானிலைகள் வானிலையானது பல்வேறு காரணிகளால் தீர்ந்து மாற்றமடைகிறது கீழ்கண்ட காரணிகளால் காலநிலை பாதிப்படைகிறது நம்பர் ஒன் வந்து அச்சரேகை நிலநடுக்கோட்டு பகுதி அன்று சூரியனின் வெப்பக்கதிர்களை நேர்கதிர்களாக பிரிகிறது அவை இப்போ டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வட துருவம் தென் துருவம் குறைந்த பரப்பளவில் வெப்பப்படுதல் அதிக வெப்பப்படுதல் ஸோ துருவ பகுதிகளில் வெப்பமானது பெரும் பரப்பளவில் பரவுகிறது ஆகியால் இங்கு குளிராக உள்ளது ஸோ டயக்ராமில் காட்டியிருக்காங்க ஸோ நம்ம சாப்டருக்கு போவோம் ஒரு சிறிய பரப்பில் மட்டுமே விழுகின்றன என்னது சூரியனின் வெப்பக்கதிர்களை நேர்கதிர்களாக எங்கே வருதுன்னா ஒரு சிறிய பரப்பில் மட்டுமே விழுகிறது இதற்கு மாறாக துருவ பகுதிகள் சூரியனின் சாய்வு கதிர்களை பெறுகின்றன மேலும் அவை ஒரு பெரும் பரப்பளவில் விழுகின்றன இதன் விளைவாக நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் துருவ பகுதிகளை காட்டிலும் வெப்பம் அதிகமாக காணப்படுகிறது ஏன்னா சூரியனோட கதிர்கள் நேரடியாக விழுவதுனால நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் வந்து வெப்பம் அதிகமாக இருக்கும் உதாரணமாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள மதுரை நகர் வெப்பமாகவும் ரஷ்யாவில் உள்ள மாஸ்கோ நகரம் குளிராகவும் காணப்படுகிறது ஸோ அடுத்த காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உயரம் நீங்கள் எப்பொழுதாவது மலை வாழிடங்களுக்கு சென்றிருப்பீர்கள் அங்கு நிலவும் வானிலை எப்படி இருக்கும் வானிலை மற்றும் காலநிலை மலை மற்றும் மலை தொடர்களால் மாறுபாடு அடைகிறது உயரமான பகுதிகளில் அமைந்துள்ள இடங்கள் சமவெளி பகுதிகளை விட குளிர்ந்து காணப்படும் கடல் மட்டத்துலேருந்து மேலே போக போக குளிர்ச்சியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது அந்த டயக்ராமில் பாட்டியிருக்காங்க ஸோ மேலே போக போக குளிர்ந்து காணப்படும் இதற்கு காரணம் வளிமண்டலம் கீழிருந்து வெப்பம் ஏற்பட்ட ஏற்றப்படுவதால் ஆகும் உதாரணமாக ஊட்டி கொடைக்கானல் திருச்சிராப்பள்ளியை விட குறைந்த வெப்பநிலையை கொண்டுள்ளன ஸோ இதில் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புவியின் மேற்பரப்பிலிருந்து வெப்பநிலையானது சுமார் ஒவ்வொரு ஆயிரம் மீட்டருக்கும் சுமார் ஆறரை ஆறரை டிகிரி ஆறு புள்ளி அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் என்ற விகிதத்தில் குறைகிறது மேற்பரப்பிலிருந்து வெப்பநிலை என்ன ஆகுதுன்னா அப்படின்னா மேலே போக போக ஒவ்வொரு ஒரு கிலோமீட்டருக்கும் ஆறரை டிகிரி செல்சியஸ் என்ற விகிதத்தில் வந்து வெப்பநிலை குறைகிறது ஸோ அடுத்துதான் நம்ம பார்க்க என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடலிலிருந்து உள்ள தூரம் மூணாவது பேராமீட்டர் வானிலை காலநிலை தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது பேராமீட்டர் வந்து கடலிலிருந்து வரும் தூரம் ஸோ நீர் நிரம்பிய ஒரு பாத்திரத்தில் காலியாக உள்ள பாத்திரத்தினை நிலத்தோடும் நீர் நிரப்பிய மற்றொன்றை கடலோடும் நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒப்பிடலாம் நீர் நிரம்பிய பாத்திரத்தைப் போலவே கடலானது தாமதமாக வெப்பமடைந்து கிரகித்த வெப்பத்தினை வெளியிட நீண்ட நேரம் எடுத்துக்கொள்ளும் கடற்கரையோர பகுதிகளில் குளிர்ந்த ஈரப்பதம் நிறைந்த காற்று ஆண்டு முழுவதும் வீசுவதால் கோடை மற்றும் குளிர்காலங்களில் நிலவும் தட்ப வெப்பத்தினை மாற்றியமைக்கின்றன இவ்வகையான காலநிலையை சீரான காலநிலை சீரான காலநிலை அதாவது நம்ம ஈக்குவபிள் கிளைமேட் அல்லது கடலாதிக்க காலநிலை என்று அழைக்கிறோம் இதற்கு மாறாக நிலப்பரப்பானது காலி பாத்திரத்தினை போலவே வேகமாக வெப்பமும் குளிர்ச்சியும் அடைகிறது உள்நாட்டு நிலப்பரப்பானது அப்போது வறண்ட வெப்ப காற்றினை உணர்கிற
மற்றும் கண்ட காலநிலை கான்டினென்டினல் கிளைமேட் என்றும் அழைக்கிறோம் அடுத்த பேராமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா கடல் நீரோட்டங்கள் கடல் நீரோட்டங்களானது வெப்பநிலையை பொறுத்து வெப்ப நீரோட்டங்கள் குளிர் நீரோட்டங்கள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன வெப்ப நீரோட்டங்களானது கடற்கரை பகுதியில் மித வெப்பத்துடனும் மற்றும் ஈரப்பதத்துடனும் வைத்துக் கொள்வதோடு கடலில் பனிப்பாறைகள் உருவாகாமல் தடுக்கின்றன ஆனால் குளிர் நீரோட்டமானது குளிர்ந்த வறண்ட வானிலையோடு கடலில் பனிப்பாறைகளையும் உருவாக்குகிறது வெப்ப மற்றும் குளிர் நீரோட்டங்கள் சந்திக்கின்ற இடங்கள் முதன்மையான மீன்பிடித்தலங்களாக இருப்பதற்கு காரணம் மீன்களின் கடல் வாழ் உணவான நுண்ணுயிரிகள் பிளாங்டன் என்ற உயிரிகள் வளர இங்கு தக்க சூழ்நிலை நிலவுகிறது அங்கு உருவாகும் அடர் மூடு பணியும் மற்றும் தாழ் முகில்களும் கடல் போக்குவரத்தை பாதிக்கின்றன அடுத்த பராமீட்டர் காற்றோட்டங்களின் திசை கடல் பகுதியிலிருந்து வீசும் காற்றானது அதிக ஈரப்பதத்தினை கொண்டிருப்பதால் அவை குளிர்ந்த ஈரமான காற்றாக வீசுகிறது உதாரணம் தென்மேற்கு பருவ காற்றுகள் மாறாக நிலத்திலிருந்து வீசும் காற்றுகள் வெப்பத்துடனும் வறண்ட வெப்ப காற்றாக வீசுகிறது உதாரணம் வடகிழக்கு பருவ காற்றுகள் இவற்றில் மழையை தருபவை தமிழ்நாட்டுக்கு மழையை தருபவை என்ன உங்களுக்கு தெரியும் வடகிழக்கு பருவ காற்றுகள் தான் தருது தென்கிழக்கு பருவ காற்றுகள் கேரளாவிற்கு அதிக மழையை தருகிறது எழுநினோ விளைவு நம் நாட்டில் பருவ காற்று பொய்த்தல் அப்படின்னா என்ன அதை தான் நம்ம எழுநினோன்னு சொல்கிறோம் இப்பருவ காற்று பொய்ப்பதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கணும் எழுநினோ என்ற காரணம் முக்கியமானதாகிறது எழுநினோ என்றால் ஸ்பானிய மொழியில் குழந்தை ஈசு என்ற பொருள் இது கிறிஸ்துமஸ் காலங்களில் தோண்டி சில மாதங்கள் நீடிக்கும் இந்த காலகட்டங்களில் சுமார் ஐந்து முதல் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வெப்பநிலையானது பெரும் மற்றும் ஈக்குடார் நாட்டு கடற்கரை ஓரங்களில் துரிதமாக அதிகரிப்பதால் அங்கு தாழ் மண்டல தாழழுத்த மண்டலமானது ஏற்படுகிறது இது அனைத்து திசைகளிலிருந்தும் காற்றினை ஈர்க்கின்றது இதன் விளைவாக பசிபிக் பேராளி மற்றும் இந்திய பேராளிகளில் வியாபார வியாபார காற்றுகள் வலுவிழந்து திசை விளக்கமடைவதால் நீண்ட வறட்சியான நிலையை இந்தியாவில் ஏற்படுத்துகிறது எல்நினோவின் மற்ற விளைவுகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் ஏற்பட்ட புதர்த்தி மற்றும் வறட்சி இந்தோனேஷியாவில் ஏற்பட்ட பஞ்சம் பிரேசில் மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியாவில் ஏற்பட்ட காட்டுத்தீ இவை அனைத்தும் எல்நினோ வினைவால் ஏற்பட்டவையாகும் இந்தியாவில் அடிக்கடி ஏற்படும் வறட்சிக்கு காரணம் இந்த எல்நினோ விளைவு அடுத்ததாக மனிதனின் ஆதிக்கம் நம்முடைய வாழ்க்கை போக்கில் தொழில் புரட்சியானது பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதன் விளைவாக காடுகள் அளிக்கப்பட்டு பல்வேறு வகையான போக்குவரத்து வசதிகள் பெரிய காரை வீடுகள் பல்வேறு தொழிற்சாலைகள் மற்றும் பல இதர வசதிகளை பெற்றுள்ளோம் இந்த வளர்ச்சியானது நம் வாழ்க்கையின் போக்கினை சுலபமானதாகவும் சுகமானதாகவும் மாற்றியமைத்துள்ளது இதன் விளைவாக புவி வெப்பமாதல் பசுங்குடில் விளைவு அதாவது கிரீன் ஹவுஸ் அஃபெக்ட் பொல்யூஷன் போன்றவை கரியமில வாயுவை காற்றில் அதிகரிக்க செய்துள்ளதாக உணர்கிறோம் இந்த மனிதனின் ஆதிக்கம் நகர வெப்பத்தீவுகளை உருவாக்குகின்றன நகர வெப்பத்தீவு என்பது ஒரு பெருநகரமானது அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளை காட்டிலும் அதிக வெப்பத்துடன் இருப்பதாகும் புவி வெளியிடும் வெப்பாற்றல் என்பது புவி வெப்ப கதிர்வீசல் ஆகும் அடுத்த பராமீட்டர் வெப்பநிலை புவி பெறும் ஒளி மற்றும் வெப்பத்திற்கு மூலாதாரம் சூரியன் பூமியானது மிக குறைந்த அளவு சூரிய கதிர்வீசலை பெறுகிறது மேலும் இந்த பூமியின் பே மேற்பரப்பை அடைய எட்டு நிமிடங்களை எடுத்துக்கொள்கிறது சூரிய ஒளி பூமியின் மேற்பரப்படைய எட்டு நிமிடம் இருபது நொடி அதாவது ஐநூறு செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்குது சூரியனிடமிருந்து வரும் சூரிய கதிர்வீசலை வெப்பம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஒரு நாளில் நிலவும் அதிக அளவு மற்றும் குறைந்த அளவு வெப்பநிலைக்கிடையே உள்ள வெப்பநிலை வேறுபாடு தான் நாள் வெப்ப பரவல் என்று அழைக்கப்படுகிறது சூரிய கதிர்வீசலில் இருந்து பூமி பெறும் வெப்பாற்றலானது மூன்று வழிகளில் பெறப்படுகிறது அவை வளிமண்டலத்தில் கதிர்வீசல் ரேடியேஷன் என்ற முறையிலும் நிலத்தில் கடத்தல் அதாவது கண்டக்ஷன் என்ற முறையிலும் நீரில் வெப்பச்சலன முறை அதாவது கன்வெக்ஷன் என்ற முறையிலும் நடைபெறுகிறது ஸோ வெப்பநிலை வந்து வெப்பாற்றல் மூன்று வழிகளில் தான் செயல்படுகிறது பூமியில் ஸோ பூமியின் வளிமண்டலமானது சூரிய கதிர்வீசலை விட புவி கதிர்வீசலால் அதிகம் வெப்பமடைகிறது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா காலநிலை மற்றும் காலநிலை மற்றும் வானிலையிலிருந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருடத்தில் நிலவும் வெப்பமான மாதத்திற்கும் குளிரான மாதத்திற்கும் இடையேயான வேறுபாடு ஆண்டு வெப்ப பரவல் ஆனுவல் ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் எனப்படும் ஸோ வளிமண்டலத்தில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் எழுபத்தி எட்டு சதவீதம் ஆக்சிஜன் இருபத்தி ஒரு சதவீதம் மற்ற வாயுக்கள் ஒரு சதவீதம் இந்த டயக்ராமில் தெளிவாக காட்டியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ஒரு கேள்வி வரமாக எதிர்பார்க்கலாம் நன